Следующее упражнение будет в замке. Делаем замочек и разминаем наши лучи запястные суставы. Вот таким вот образом. У кого не получается делать восьмерочку, медленно показываю, вот так и вот так в обратную сторону. Тот может выполнять просто вращение в одну и вращение во вторую сторону. Если не получается самостоятельно, вам кто-то может помогать. То есть вам берут руки, делают замок. Если замок держится прекрасно, значит вас просто берут до запястья и... Вот, допустим, дай мне руку. Вот, допустим. И второй рукой можно выполнить вот такое движение. Одну, ну, одну и во вторую. Ты сам умеешь. Это для тех, кто совсем не может. Если самостоятельно держится замочек, то вас берут с двух сторон за запястье и точно так же вот в одну и во вторую сторону прокручивают. Если э, тяжело вам удержать, то есть вам, у вас пальцы совсем расслаблены, они в замок никак не держатся, можно тоже использовать либо тот вариант, который я предложила с рукой другого человека, либо э, все-таки сложить руки и замотать э, бинтиком вот таким вот образом замочек. И тогда будет круговое вращение в одну и во вторую сторону из этого исходного положения. Так. Да. И разминаем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. И еще движение груди. И... Ну, ладно. Оно, оно у всех всегда в одну сторону идет прям классно, хорошо, а во вторую с таким вот э, кривым, кривым способом. Делаем упражнение для лучезапястного сустава, мы делаем замочек, прижимаем его к себе и выворачиваем руки от себя. Максимально растягиваем при этом локтевой сустав и плечевой, потому что тянется вся линия. У кого не получается выполнить это упражнение, выводя руки от себя, потому что вы можете наклониться, упасть, не держите баланс, то в этом случае вы можете выполнять движение вниз руками, точно так же э, максимально растягивая ладонную поверхность и тем самым растягивая пальцы. Прижимаем к себе и у себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Прекрасно.